Мы за здоровый образ жизни. С таким девизом ребята из клуба общения молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Лотос», клуба «Мечта», а также воспитанники Ледового дворца под руководством сотрудников библиотеки имени Пушкина вышли на улицы города, чтобы провести акцию. Мальчишки и девчонки раздавали жителям нашего города информационные буклеты о пользе утренней зарядки, а также приняли участие во флешмобе. Велотренажер и библиотека. Это уже заинтересовало ребят, которые с нетерпением ждали начала уличной акции. Мальчишки и девчонки из клуба «Мечта» и юные хоккеисты из Ледового дворца выступили пропагандистами здорового образа жизни. Но для начала им самим предстояло ответить на вопросы тематической викторины. Затем сотрудники детской библиотеки предложили ребятам испытать свой организм и, крутя педали, отвечать на более сложные вопросы. Не снижая темпа, ты должен отвечать на эти вопросы. Есть, совмещаем, да? Умственную нагрузку и физическую. Цель уличной акции – знать не только самим, но и научить других основам здорового образа жизни. На аллее возле библиотеки мальчишки и девчонки писали мелом на асфальте слоганы, которые должны призывать граждан вести здоровый образ жизни. А памятки в формате книжных закладок, которые ребята раздали прохожим, станут наглядным напоминанием о важности правильного питания и занятий спортом. Они касаются пользы здорового образа жизни и утренней зарядки. На самом деле утренняя зарядка очень полезна абсолютно всем – и людям старшего поколения особенно. Впервые к акции присоединились активисты клуба общения людей с ограниченными возможностями здоровья «Лотос». Ребята рассказали детям о том, как важно вести здоровый образ жизни, и поиграли в игру «Мое хорошее дело сегодня». Хорошее дело нужно делать, нужно поддерживать, и когда это делаешь совместно, получается еще лучше. Ребята охотно принимали участие в играх и викторинах, на перевод отвечали на вопросы и старательно выводили на асфальте лозунги о спорте. Акции, посвященные здоровому образу жизни, это одно из мероприятий проекта «Зонтик здоровья», который сотрудники библиотеки проводили для ребят в течение летних каникул. Ну а в заключение мы надеемся, что вот уже в сентябре у нас получится открыть тематическую зону «Зонтик здоровья» где вся работа вот такая будет систематизирована. Видеоролики, акции, тематические площадки, весь наработанный материал сотрудники положат в основу нового проекта и будут реализовывать его в школах и детских садах. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.